సో మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నటువంటి విధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటికి ముందేమో పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం అనేది లో భాగంగా విదేశీ వ్యాపార విధానం ప్రకటించుకుంటూ వచ్చాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తర్వాత కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానంలో భాగంగా కూడా ఫారిన్ ట్రేడ్ పాలసీని ప్రకటించుకోవడం జరిగింది సో మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిన విధంగా రెండు వేల రెండులో మొదటిసారిగా విదేశీ వ్యాపార విధానమును ప్రకటించారు సో దీన్ని మనం పంద రెండు వేల రెండు ఏడు విదేశీ ఓకే వ్యాపార విధానం అంటారు ఓకే విదేశీ వ్యాపార విధానం అంటారు ఫారిన్ ట్రేడ్ పాలసీ అనేసి పేర్కొంటాం టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ టూ సెవెన్ అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ప్రకటించారు కానీ దీన్ని రెండు వేల నాలుగులో ప్రభుత్వంలో వచ్చిన మార్పు వలన ఏమైంది అనుకున్నాం రద్దు చేయబడింది అనుకున్నాం సో కాబట్టి రెండు సంవత్సరాలు ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఈ పాలసీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫోకస్ లాటిన్ అమెరికా అండ్ ఫోకస్ ఓకే ఆఫ్రికా ఓకే ఫోకస్ లాటిన్ అమెరికా అండ్ ఫోకస్ ఆఫ్రికా అనేది ఈ పాలసీ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి నినాదంగా మనం చెప్పచ్చు అంటే ఈ పాలసీలో భాగంగా మన విదేశీ వ్యాపార విధానమును ప్రోత్సహించాలి విదేశీ వ్యాపార విధానమును ప్రోత్సహించాలి ముఖ్యంగా విదేశీ వ్యాపార విధానమును ఈ దేశాలలో ఫోకస్ చేయాలి అయితే దీనికి ఒక శ్లోకం ఉంది పాలసీకి ఫోకస్ మార్కెట్ అండ్ ఫోకస్ ప్రాడక్ట్ ఫోకస్ మార్కెట్ ఫోకస్ ప్రాడక్ట్ అనేటువంటి ఒక శ్లోకన్ను తీసుకొని రావడానికి తీసుకొని రావడం జరిగింది బికాస్ ఆ ఫోకస్ మార్కెట్లో భాగంగానే లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్లోను ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లోనూ మన దేశం యొక్క మార్కెట్లను క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నాలు అన్నటువంటివి జరిగినాయి ఒక ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగిందనమాట సో అది ఒకటైతే ఫోకస్ ప్రాడక్ట్లో భాగంగా సాంప్రదాయక ఎగుమతుల పైన ప్రభుత్వం ప్రధానంగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఒక సాంప్రదాయ ఎగుమతులైనటువంటి వ్యవసాయము మరియు దాని అనుబంధ ఉత్పత్తులు ఒక వ్యవసాయము మరియు దాని అనుబంధ ఉత్పత్తులు అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అనేసి అంటాం ఈ వస్తువుల ఎగుమతుల పైన ప్రభుత్వం బాగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది అలాగే జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీస్ టెక్స్టైల్ స్పైసీ సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇటువంటి వస్తువుల యొక్క ఎగుమతుల పైన ఒక ప్రభుత్వం అన్నటువంటిది ఫోకస్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈ పాలసీలో భాగంగా ప్రభుత్వం మనకు తీర బ్యాంకుల విధానమును ప్రోత్సహించడం జరిగింది ఓకే సో మనకు తీర బ్యాంకులు విధానము అనేసి అంటారు ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి ఎగుమతులకు అవసరమైనటువంటి ఎగుమతులకు అవసరమైనటువంటి ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి ఈ పాలసీలో తీర ప్రాంత బ్యాంకులు అనేటువంటి విధానమును తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ విధంగా తీర ప్రాంత బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా 
మన దేశం నుంచి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించడానికి మన ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రయత్నించింది అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము చెప్పచ్చు ఓకే సో ఈ పాలసీ అన్నటువంటిది మనము రెండు వేల రెండు ఏడు పాలసీ అన్నటువంటిది ఓకే ప్రధానంగా రెండు వేల ఏడు వరకు కొనసాగినది రెండు వేల నాలుగు వరకు కొనసాగినది ఈవెన్ దో ఈ పాలసీ ఐదు సంవత్సరముల కోసం ప్రకటించినప్పటికీ దేశంలో రాజకీయమైనటువంటి మార్పులు రావడం ద్వారా ఓకే ప్రభుత్వంలో వచ్చిన మార్పుల ద్వారా ఆ పాలసీని ఇంకా ముందుగానే రద్దు చేసేసి దాని స్థానంలో కొత్త పాలసీ ప్రకటించడం జరిగినది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిది విదేశీ వ్యాపార విధానం అంటాం ఓకే రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిది విదేశీ వ్యాపార విధానము అనేసి పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఓకే మనకు ముఖ్యంగా ఈ రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిది పాలసీ అన్నటువంటిది విదేశ వ్యాపార విధానములలో అన్నిటికన్నా అతి ప్రధానమైనటువంటి పాలసీగా దీన్ని మనము చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఈ పాలసీ అన్నటువంటిది ప్రధానంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధికి ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి విదేశీ వ్యాపారంను ప్రోత్సహించడానికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ప్రోత్సాహకాలను అందించడానికి ట్రేడ్ లెడ్ గ్రోత్ అనేది రావడానికి ఈ పాలసీ అన్నటువంటిది మనకు బాగా ఉపయోగపడింది అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ముఖ్యంగా దీంట్లో చెప్పవచ్చు ఓకే ఈ పాలసీ అనేది రెండు వేల నాలుగు ప్రకటించారు ఓకే రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం వరకు ఈ పాలసీ అమల్లో ఉంటుంది అనేసి ఈ పాలసీని పేర్కొనడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఈ పాలసీ యొక్క లక్ష్యం ఓకే టార్గెట్ వచ్చేసి రెండు వేల తొమ్మిది నాటికి రెండు వేల తొమ్మిది నాటికి ప్రపంచ వ్యాపారంలో ప్రపంచ వ్యాపారంలో భారతదేశం వ్యాపార వాట ఓకే విదే భారతదేశం యొక్క వ్యాపార వాట అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కు పెంచాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఇంక్రీజ్ చెయ్యాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈ పాలసీని ప్రకటించడం అన్నటువంటిది జరిగినది ఓకే సో మనకు ఈ పాలసీలో వచ్చేసి ఎగుమతుల గ్రోత్ రేట్ పైన బాగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల రెండు మూడు సంవత్సరంలో ఎగుమతుల విలువ మన దేశం యొక్క ఎగుమతుల విలువ దాదాపుగా సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే బిలియన్ డాలర్స్ ఓకే సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ యుఎస్ డాలర్స్ దీనిని రెండు వేల తొమ్మిది నాటికి నూట తొంభై ఐదు బిలియన్ డాలర్స్కు ఇంక్రీజ్ చెయ్యాలి ఎగుమతులను పెంచవలసినటువంటి అవసరం అనేది మనకు ఉన్నది ఇది జరగాలంటే ప్రతి సంవత్సరం దాని యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అనేసి అంటాం ప్రతి సంవత్సరం సగటున ఎగుమతుల వృద్ధి రేటు ఇరవై ఆరు శాతము జరగాలి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ అన్నటువంటిది జరగాలి అనేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ పాలసీ రెండు వేల రెండు పాలసీలో ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ పాలసీని ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది లైక్ ఫోకస్ ప్రాడక్ట్ ఫోకస్ ప్రాడక్ట్ పేరుతో సేమ్ ట్రెడిషనల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అయినటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు దాని అనుబంధ ఉత్పత్తులు ఎగుమతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది 
gems and jewelries, textiles, garments, leather product, spices, Sugandha Dravyalu. Madalai na wate ka yegu matala ko pravuttam bhaga important sa nandoni di wala ndari gendi. Focus product lo bhaganga. Aite, focus market lo bhaganga. Focus market lo bhaganga. Pravuttam Latin America kaakunda. Ikra focus Africa, focus Asia ne dani ki important chichar. Renduvela rendu palo cinema. Focus Latin America, focus Africa. And well, Nalgutomi the policy name, focus Africa, focus Asia. And Asia, the Salaku, African countries, go, Mana desa Yegumatalanu Pensal Muduara, Aya desalaman market of Vista in Sali, Anedi Prabutameka target, Prabutameka Luxem. Got a Luxem Sadana Kosum. Pravutam Prayatam Chedan the Rigindi Palasilo, Baganga. Adi, okay, Mano, Prathananga, E. Palasi Gurinchimano, Chipkunatablo. Okay, E. Palasi lo Baganga. Okay, E. Palasi lo Baganga. Pravutam Yegumatranu Prosta in Chadaniki. Yegumatrani Paritanga increase Chayadaniki. So, increase Chayadaniki. Prabutto, Mudu, Pradana made at twenty policy and packeting chindi. Okay, agriculture sector low export increase jade anarchy. Okay, Paris Ramakarangam low export increase jade anarchy. Marakati, Sevarangam Yaka Yukumatan Pensadanaki, Prabutto, Mudrakal in Rondoka policy and this con round of twenty day. Jarigindi and Esimano, Chapuran the Rutanadi. Like E. Policy law Baganga. Manamo, okay, chipe, point in the tape. Vishesh Kushi Wupas Yojana Vishesh Kushi Wupas Yojana in a central. E. Pathakam Kushan agriculture. E. Pathakamaka Uddes men and tape. Vyavasaya Mukani Dani Anubanda Utpatulaka Yegumatalanu Prosta in Chadam Agricultural Allied Activities and Vyavasayam Dani Anubanda Ranga like Utpatalani Paritanga Pinchi A Utpatal Nitha Vesala Yegumatal Chad and Dora Videsi current cinema Sampad in Sala and Tonda Lakshanto Pravutto Vishesh Kushi Upas Yojana Anevaka Scheme No Pravutto Tiscona Chindi and Esi Chaparanda Rutunari Dinito Pato Target plus scheme. Target plus scheme and a sentinel. It target plus scheme a codesum. Parasramica wood patula yugumatalone pensado. Parasramica wood patula manadesal pinchi. What in manadesa was rala canna yuku pati chesi. Itra de salak export to Cheyali. On a twenty Laksamto, Pravutami target plus scheme one at twenty Pathkani, this Konachini. Moda the Chessi Sarud from India scheme Okay, Sarud from India scheme. So then Udesam to boost the services exports to boost the services exports. The Manade Samlo Seva like a Yegumatran boost to Chade made the Neka Laksham. The Neka Lakshamanesi, Mano Chipkutano Pradananga. So Manade Sam Kegumatuni Paritanga Prosta in Sali. Emegumatulu Seva like Egumatulu. Daniko Sam Outsourcing Antamano. Dane Sarud from India scheme and a pair to Prouton this Kunichi and Nevel and Algutami the policy law. Mana Desan is in a software, America Kawaii, are the Esan submission to Seval and Akra, they are Chael's house from Ledu. Avicti, India alone, America submission to Seval and Kurin Chejetsu, computer law. And at twenty, Vidana and Tiscon Round and the Rigindi. Avidanga Avidamina twenty Patkani Prout and Tiscon Round and Dora 
విదేశాలకు చెందినటువంటి అనేక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఇండియాలో స్టార్ట్ అయినాయి హైదరాబాద్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేక రకాలైనటువంటి కంపెనీలని ఇక్కడ వచ్చేసినాయి మన వాళ్ళు ఇక్కడే ప్రొడక్షన్ ఇక్కడే ఐటీ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నారు దానివల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంది అనేసి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ మన దేశంలో దొరుకుతుంది మన వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకడమే కాకుండా వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఆదాయం నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మన దేశానికే కడతారు వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఆదాయం అనేది పర్చేసింగ్ ఇక్కడే చేస్తారు కాబట్టి మిగిలిన రంగాలకు ప్రోత్సాహం వస్తుంది షాపింగ్ మాల్ పబ్బులు కావచ్చు ఇంకోటి ఇంకోటి కావచ్చు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది హౌస్ ఇక్కడనే ఉండి స్టే చేస్తారు కాబట్టి సో హౌస్ నిర్మించుకోవడం జరుగుతుంది లేకుంటే రెంట్ కుంటారు దానివల్ల కన్స్ట్రక్షన్ పెరుగుతుంది గృహ నిర్మాణం జరుగుతుంది కన్స్ట్రక్షన్లో సో అనేక మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది మన ప్రజలకు ఇక్కడే కంపెనీ ఏర్పాటు అవుతే దాని పక్కన ఒక టీ కొట్టు పెట్టుకునే వానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఆటో వానికి క్యాబ్ వానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది ఇట్లా అనేక రకాలుగా సో మన వాళ్ళకు బెనిఫిట్ వస్తుంది మరి విదేశీ కంపెనీ వానికి ఏం లాభం ఇక్కడికి వచ్చి కంపెనీ పెట్టడానికి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ రాలేదంటే అమెరికాలో కంపెనీ పెడతాడు అమెరికాలో కంపెనీ పెట్టాలంటే అక్కడ ల్యాండ్ కొనాలి బిల్డింగ్ కట్టాలి అక్కడ ఎంప్లాయీస్ తీసుకోవాలి అక్కడ ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటే మన వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినా కానీ శాలరీస్ ఎక్కువ పే చేయాలి వాళ్ళు శాలరీస్ ఎక్కువ పే చేయాలి పదివేల డాలర్లు పే చేయాలనుకుంది ఒక శాలరీ ఒక ఒక వ్యక్తికి మరి అదే వ్యక్తి ఇక్కడ వచ్చి కంపెనీ పెడితే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ తక్కువ రేటుకి ఇస్తున్నది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ సప్లై అంటున్నది ప్రభుత్వం స్టాంపు డ్యూటీ లేదంటున్నాం అలాగే చీప్ లేబర్ దొరుకుతారు వన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఒక వ్యక్తికి శాలరీకి ఇచ్చినాం అనుకో మన దేశంలో మన వానికి డెబ్బై వేలు శాలరీ మో ఎక్కువ కాబట్టి అక్కడ ఒక వ్యక్తితో చేయించుకునే పని ఇక్కడ పది మందితో చేయించుకోవచ్చు అక్కడ ఒక వ్యక్తికి పని చేయాలంటే పదివేల డాలర్లు ఇవ్వాలి మరి అదే ఇక్కడ వన్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే మన భాషలో మన ఎక్స్చేంజ్లో నియర్లీ థర్టీ సెవెంటీ థౌజండ్ సో కాబట్టి మనవాడు ప పది మందితో అతను చేయించుకోవచ్చు అంటే అతనికి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా అతనికి బెనిఫిట్ మనకు బెనిఫిట్ సో కాబట్టి అప్పటి నుంచి సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి భారతదేశం నుంచి విపరీతంగా పెరిగిపోవడం జరిగింది సో ఆ విధంగా మనకు విశేష కృషి ఉపాధి యోజన అన్నటువంటి పథకం పేరుతోనూ టార్గెట్ ప్లస్ స్కీమ్ అన్నటువంటి పథకం పేరుతోనూ సర్వ్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ అన్నటువంటి పథకం పేరుతోనూ ఈ మూడు పథకాల పేరుతో వ్యవసాయ ఎగుమతులను పారిశ్రామిక రంగ ఎగుమతులను సేవారంగం యొక్క ఎగుమతులను మన దేశం నుంచి పెంచడానికి ప్రభుత్వము అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలు చేపట్టింది అనేసి మనము చెప్పవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు ఫారిన్ ట్రేడ్ పాలసీని సో ప్రభుత్వం రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిదిలో ప్రకటించడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిదిలో ఈ పాలసీ అయిపోయిన వెంటనే ప్రభుత్వము మరొక పాలసీని ప్రకటించింది దాన్ని మనం రెండు వేల తొమ్మిది పద్నాలుగు పాలసీ అనేసి అంటాం సేమ్ అదే పార్టీ అధికారంలో ఉండడంతో రెండు వేల నాలుగు ఐదులో ఏ పథకాలు అయితే కొనసాగించారో రెండు వేల నాలుగు ఐదులో ఏ పాలసీలు అయితే కొనసాగించారో రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిదిలో విదేశీ వ్యాపారంకు సంబంధించినటువంటి రకాలైన ప్రోత్సాహములు ఇచ్చారో అవన్నీ కంటిన్యూ అయినాయి రెండు వేల తొమ్మిది పద్నాలుగు ఓకే పాలసీలలో కూడా సో మనకు ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు తొమ్మిది పద్నాలుగు పాలసీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ను రెట్టింపు చెయ్యాలి డబుల్ చెయ్యాలి ఎక్స్పోర్ట్ అన్నటువంటిది ఒక డబుల్ చెయ్యాలి అనేసి పేర్కొంటున్నాము అది ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాలసీ అనేసి మనం పేర్కొంటున్నాము సో ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఈ రెండు వేల తొమ్మిది పద్నాలుగు పాలసీలో ఎక్స్పోర్ట్ను ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మొదటి మూడు సంవత్సరాలు ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఎగుమతుల వృద్ధి రేటు ఎగుమతుల వృద్ధి రేటు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండాలి చివరి రెండు సంవత్సరాలు ఒక ఎగుమతుల వృద్ధి రేటు 
ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇరవై ఐదు శాతం వృద్ధి రేట్ అన్నటువంటిది ఒక సాధించాలి అనేసి పేర్కొంటున్నాం ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసే విధంగా ఈ పాలసీ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఒక ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఫర్ రైస్ వీట్ పల్సెస్ రిమూవ్డ్ రైస్ కానీ వీట్ కానీ పల్సెస్ కానీ దిగుమతుల పైన సుంకాన్ని పూర్తిగా జీరో చేయడం జరిగింది ఓకే ఈ పాలసీ ప్రకారం మనము చూస్తే ఓకే ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ను బ్యాన్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ తిరిగి ప్రకటించేంత వరకు సో బ్యాన్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకు ఫోకస్ మార్కెట్లో భాగంగా ఇరవై ఆరు నూతన మార్కెట్ల పైన ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది ఇరవై ఆరు నూతన మార్కెట్లు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కానీ ఏషియన్ కంట్రీస్లో కానీ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్లో కానీ కొత్తగా ఇరవై ఆరు కంట్రీస్లో మార్కెట్లు క్రియేట్ చేయాలి అనేటువంటి విధంగా ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఫోకస్ ప్రోడక్ట్ కింద రెండు వందల యాభై ఆరు నూతన వస్తువుల ఉత్పత్తి మరియు ఎగుమతి పైన ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఒక రెండు వందల యాభై ఆరు నూతన వస్తువుల ఉత్పత్తి మరియు ఎగుమతుల పైన ఈ పాలసీ అన్నటువంటిది పూర్తిగా సో ఉపయోగపడింది అనేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది సో ఈ విధంగా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఈ నాలుగు తొమ్మిది పాలసీలో ఏవైతే అంశాలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కంటిన్యూ చేస్తూ మరికొంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ రెండు వేల తొమ్మిది పద్నాలుగు పాలసీ అన్నటువంటిది ప్రభుత్వము కొనసాగించడం అన్నటువంటిది జరిగింది అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ పాలసీ అయిపోయిన వెంటనే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ పాలసీ పూర్తి కావడం జరిగింది ఇక రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ పాలసీ అయిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో నూతన ప్రభుత్వం కూడా వచ్చింది ప్రభుత్వంలో మార్పులు వచ్చినాయి అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చినప్పటికీ వన్ ఇయర్ ఆ దాన్ని పొడిగించడం జరిగింది రెండు వేల తొమ్మిది పద్నాలుగు పాలసీని వన్ ఇయర్ పొడిగించడం జరిగింది ఈ లోపల ప్రభుత్వం విదేశాలతో కొత్త నూతన ఒప్పందాలను కుదుర్చుకొని ఆ నూతన ఒప్పందాలను ఆధారంగా చేసుకొని ప్రభుత్వం నూతన పాలసీని ప్రకటించాలన్న ఆలోచనతో ఒక ప్రభుత్వము ముందుకు పోవడం అన్నటువంటిది ఒక జరిగింది సో దాంట్లో భాగంగానే ప్రభుత్వం రెండు వేల పదిహేను ఇరవై పాలసీ అన్నటువంటిది ప్రకటించింది సో రెండు వేల పదిహేను ఇరవై విదేశీ వ్యాపార విధానము ఒక రెండు వేల పదిహేను ఇరవై విదేశీ వ్యాపార విధానము అనేసి పేర్కొనడం జరుగుతున్నది ఇక్కడ ఈ రెండు వేల పదిహేను ఇరవై ఈ విదేశీ వ్యాపార విధానం అన్నటువంటిది ప్రభుత్వము ఒక ఫోకస్ అన్నటువంటిది చేయడం జరిగింది ఈ పాలసీ అనేది అతి ప్రధానమైనటువంటి పాలసీ ప్రజెంట్ ఇది లేటెస్ట్ పాలసీ ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్నటువంటి పాలసీ ఓకే ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్నటువంటి పాలసీ కాబట్టి అది ఎప్పుడైనా కానీ ఓకే మనకు ఇంపార్టెంట్ అనేసి చెప్పొచ్చు ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ లేటెస్ట్ అనేది కరెంట్ ఎకానమీ ఎప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంటే ఓకే ఈ రెండు వేల పదిహేను ఇరవై పాలసీ అన్నటువంటిది లక్ష్యం ఏంటంటే టార్గెట్ వచ్చేసి ఎగుమతుల విలువ తొమ్మిది వందల బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చాలి నైన్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్కు మనం చేర్చవలసిన అవసరం ఉన్నది వీటిని ఈ ఎగుమతుల యొక్క విలువ అన్నటువంటిది కాబట్టి ఇది సాధించాలి అంటే ప్రతి సంవత్సరం పద్నాలుగు శాతం ఎగుమతుల వృద్ధి రేటు ఓకే ఎగుమతుల యొక్క వృద్ధి రేటును కనపరచాలి ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రోత్ రేట్ అన్నటువంటిది మనకు 
అవసరం అప్పుడే మనం అనుకున్నటువంటి దాన్ని మనం సాధించగలం వీ కెన్ అచీవ్ అనేసి మనము చెప్పవచ్చు ఈ పాలసీ వచ్చేసి సెజ్లకు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది అలాగే ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది మేక్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా స్టిల్ స్కిల్ ఇండియా స్టార్ట్అప్ ప్రోగ్రామ్ స్టాండప్ ప్రోగ్రామ్ ఇటువంటి వాటికి అన్నిటికీ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది ఈ పాలసీ వీటన్నిటికీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే ప్రభుత్వం యొక్క టార్గెట్ ఏమిటి అనేసి అంటే ఎగుమతుల పైన ఫోకస్ చేయడము ఎగుమతులను సాధించడం ద్వారా విదేశీ కరెన్సీని సంపాదించడము అన్నటువంటిది చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఈ పాలసీ వలనే మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే దానికి పూర్తి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా మనకు తెలుసు రెండు వేల పదకొండులో నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ అనేది వచ్చింది జాతీయ తయారీ విధానం అనేది వచ్చింది ఆ పాలసీలో భాగంగా నిమ్స్లు వచ్చాయి ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్స్ వచ్చాయి ఆ ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్స్ ఆ నిమ్స్లను వీటన్నిటినీ ఆధారంగా చేసుకుని ప్రభుత్వము సో మన దేశం యొక్క ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం అనేక రకాలైనటువంటి సో చర్యలు అన్నటువంటిది ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేయడానికి అన్నటువంటిది ప్రయత్నం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ ఈ పాలసీ అన్నటువంటిది రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అమలులోనికి వస్తుంది రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అమలులో ఉంటుంది అమలులో ఉంటుంది రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ నుంచి అమలు ప్రారంభం అమలు ప్రారంభం అన్నమాట అమలు అయ్యింది ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఈ పాలసీ అన్నటువంటిది అమల్లో ఉంటుంది అనేసి మనం పేర్కొంటున్నాము సో మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు ఈ పాలసీ అనేది మేక్ ఇన్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా ను దృష్టిలో పెట్టుకొని అమలు చేశారు అనేసి అంటే ప్రకటించారు అనేసి మనము చెప్పొచ్చు ఓకే ఈ పాలసీ టార్గెట్ ఇందాక చెప్పినట్లుకు తొమ్మిది వందల బిలియన్ డాలర్స్కు మన ఎక్స్పోర్ట్స్ వర్త్ అన్నటువంటిది ఇంక్రీజ్ కావాలంటే ప్రతి సంవత్సరం నాలుగు పద్నాలుగు శాతం వృద్ధి రేటు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఎగుమతుల గ్రోత్ రేటు ఉండాలనేసి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఈ ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ పాలసీలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలను తీసుకొని వచ్చింది ఒకటి ఎంఈఐఎస్ ఎస్ఈఐఎస్ రెండు పథకాలు ఎం అంటే మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ మర్కండైజ్ అంటే ఎక్స్ వస్తువులు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్స్ కాడు వస్తువుల యొక్క ఎగుమతులను పెంచడానికేమో మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ సేవలను ఎగుమతి చేయడానికేమో సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ అంటే పాత పథకం మనకు సర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ ఉంది సర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ ఉంది కదా ఆ సర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ నే సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ గా పేరు మార్చారు ఓకే అలాగే ఈ మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ అంటున్నాం చూడండి దానికి అనేక పథకాలు ఉన్నాయి టార్గెట్ ప్లస్ స్కీమ్ విశేష కృషి ఉపాస యోజన లైక్ దట్ చాలా పథకాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ విలీనం చేసి మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ గా తీసుకొని వచ్చారు వస్తువుల యొక్క ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి ఇదేమో సరుడు ఫ్రమ్ సరుడు ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ అన్నటువంటి పథకాన్ని సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ గా తీసుకొని రావడం జరిగినది సేవల యొక్క ఎగుమతులను పెంచడం కోసం అనేసి మనము సో ఈ పథకాన్ని తీసుకొని వచ్చారు అనేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది ఓకే ఈ పథకం యొక్క ఉద్దేశము వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ సర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ లేదా సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ ఈ స్కీములు అన్నిటి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ను పెంచడమే టార్గెట్ ప్లస్ స్కీంలో భాగంగా టార్గెట్లో మోడిఫికేషన్ తీసుకొని వచ్చి కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కు కొన్ని హోదాలు ఇవ్వడం జరిగింది 
వన్ స్టార్ ఎక్స్పోర్ట్ హౌస్ అని సెకండ్ టూ స్టార్ ఎక్స్పోర్ట్ హౌస్ అనేసి